वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আরও একটি নতুন আয়োজনে রিটেন পাটের আরও একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন আজকে এটি হচ্ছে রিটেন পাটের লেকচার টু রিটেন পাটের লেকচার টু হচ্ছে বেসিক্যালি ট্রান্সলেশনের উপরে ক্লাস আমি বেঙ্গলি টু ইংলিশ এবং ইংলিশ টু বেঙ্গলি এই ট্রান্সলেশনগুলো কীভাবে কাভার করতে হয় সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব। আর এই ক্লাসটি হচ্ছে মূলত মাস্টার প্ল্যান থ্রি থেকে আমি একটি প্ল্যানিং দিয়েছি আমি সেই প্ল্যান ওয়েতে সেই শিডিউল অনুযায়ী আমি ক্লাসটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে লেকচার টু তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে টোটাল এগারোটি ক্লাস রয়েছে আমি এগারোটি ক্লাস কাভার করব তো আজকে হচ্ছে দুই নাম্বার ক্লাস ট্রান্সলেশন ইংলিশ টু বেঙ্গলি বা বেঙ্গলি টু ইংলিশ আরেকটি কথা বলি তোমরা যারা এই পূর্ণাঙ্গ মানে সমস্ত ক্লাসগুলো পেতে চাচ্ছ একসাথে বা দরকার অনুভব করছো তাদের জন্য আমি একটি প্লে লিস্ট বানিয়েছি ডান পাশে দেখো আই বাটনে তার লিঙ্ক দিয়ে দিলাম সেখান থেকে তোমরা সমস্ত ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে আর যারা আই বাটনের লিঙ্কটা খুঁজে পাও না সামহাও এটা বুঝতে পারো না তাদের জন্য আমি ডেসক্রিপশানে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে তোমার রিটেন পার্টির ফুল সাপোর্টটা পেয়ে যাবে তো চলো শুরু করি আজকের ক্লাস লেকচার টু ট্রান্সলেশন আচ্ছা ট্রান্সলেশন আমি আজকে মূলত দুইভাবে আলোচনা করব বা দুইভাবে কথা বলবো একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার বেসড কিছু ইম্পর্টেন্ট আমি স্ট্রাকচার দিয়ে দেবো সেই স্ট্রাকচার ওয়াইজ কিভাবে তোমাকে মানে তুমি কিভাবে পরীক্ষায় ইংলিশ টু বেঙ্গলি বা বাংলা থেকে তুমি ইংলিশ করবে বা ইংলিশ থেকে বাংলা করবে সেই ব্যাপারটা আমি স্ট্রাকচার ওয়াইজ আলোচনা করব এভাবে টাইপ ওয়ান থেকে শুরু করে টাইপ টেন পর্যন্ত আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দশটি টাইপ দিয়েছি স্ট্রাকচার বেসড আর সব শেষে কিছু ইম্পর্টেন্ট একেবারে মুখস্থ করে পরীক্ষা হলে চলে যাবে যদি বুঝতে না পারো সামহাও হ্যাঁ আসলে বিষয়টা কি ট্রান্সলেশন ব্যাপারটি খুবই কঠিন এত অল্প সময়ে ট্রান্সলেশনে দক্ষতা মানে দক্ষ হওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই অসম্ভব হয়ে যায় তারপরেও আমরা ট্রাই করছি তোমাদের যাদের বেসিকটা ভালো তারা খুব দ্রুতই ব্যাপারগুলো ধরতে পারবে বাট যাদের বেসিকের অবস্থাটা একটু খারাপ তাদেরকে বলবো সব শেষে আমি যে টপ সিক্সটি ষাটটি আমি হচ্ছে সেন্টেন্স দিয়েছি ইংলিশ টু বেঙ্গলি বা বেঙ্গলি টু ইংলিশ আনসার করে দিয়েছি ওইগুলো অবশ্যই তুমি মুখস্থ করে ফেলবে কিন্তু তার আগে তোমাকে অবশ্যই এই টাইপ ওয়ান থেকে শুরু করে টেন পর্যন্ত যে আমি ব্যাপারগুলো আলোচনা করেছি সেগুলো একটু ভালো করে বুঝতে হবে তো শুরু করছি প্রথমেই স্ট্রাকচার বেসড টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ানটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইউজ অফ মডেল ফার্বস কিছু মডেল ফার্বে ব্যবহার করেও কিছু স্ট্রাক মানে ট্রান্সলেশন আসতে পারে সেটা ইংলিশ টু বেঙ্গলি হতে পারে বেঙ্গলি টু ইংলিশ হতে পারে এখন মডেল ফার্ব তো অনেকগুলো তার ভেতরে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইগুলো হ্যাভ টু হ্যাড বেটার অত টু বি গোয়িং টু এই মডেল ফার্বগুলোর ব্যবহার আসার সম্ভাবনা একটু বেশি এগুলো একটু ইরেগুলার খুব কম দেখা যায় এই মডেল ফার্বগুলো আর এগুলোই পরীক্ষাতে আসে তো স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে একটু মনে রাখবে যে প্রথমে সাবজেক্ট সাবজেক্ট হবে তারপরে মডেল ফার্ব এই মডেল ফার্বগুলোর যে কোনো একটি অর্থ অনুযায়ী তুমি নেবে এরপরে হচ্ছে পরবর্তীতে মেইন ভার্বে বেস্ট ফার্ম এবং তারপর হচ্ছে এক্সটেনশান আর একটু বিষয় বলি হ্যাভ টু মানে হচ্ছে করতে হবে হ্যাড বেটার মানে হচ্ছে বরং ভালো বরং করা উচিত অর টু বাধ্যতামূলক এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সুরের সমর্থক একটি মডেল ফার্ব আর বি গোয়িং টু এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি মডেল ভার্বের ব্যবহার এই বি গোয়িং টু হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাম গোয়িং টু ইজ গোয়িং টু আর গোয়িং টু কোনো কিছু হতে চলেছে সামনে হবে এরকম সম্ভাবনা অর্থে আমরা কিন্তু বি গোয়িং টু এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করি তো ধরো এরকম একটি বাংলা আসলো তুমি বরং তাকে এখানে পাঠাও তো এই যে তুমি বরং তাকে এখানে পাঠাও এই বরং অর্থে তুমি কি ব্যবহার করবে বরংটা হচ্ছে হ্যাড বেটার তো ইউ হ্যাড বেটার ইউ হ্যাড বেটার সেন্ড হিম হেয়ার দেখো তুমি যে হ্যাড বেটার নিয়েছ মডেল ভার্ব তারপরে ভার্বে বেস ফর্ম তারপরে অবজেক্ট তারপরে বাকি অংশ এক্সটেনশান ঠিক আছে সো এখন যদি এরকম একটি বাক্য তোমাকে বাংলায় দেয় যে সে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে সে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে তাহলে তুমি কিভাবে করবে তাহলে তোমাকে ওই যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে বি গোয়িং টু এই মডেল ভার্বের সাহায্য নিতে হবে সে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে তাহলে তুমি বলবে যে হি ইজ হি ইজ বিভাবের মধ্যে থেকে হিয়ের পর ইজ নিচ্ছ হি ইজ গোয়িং টু ইস্টাবলিশ আ স্কুল ঠিক আছে এভাবে করে আমরা এই মডেল ভার্বগুলোর ব্যবহার একটু জেনে নেব তারপরেও তোমরা যদি কোথাও প্রাইভেট পড়ো তোমরা যে ভাইয়ের কাছে বা যে স্যারের কাছে পড়ছো তাদের থেকেও তুমি একটু পূর্ণাঙ্গ হেল্প নিতে পারো এরপরে টাইপ টুতে আসো টাইপ টুতে আমি যে স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে এমন একটি ইংলিশ বাক্য যেখানে সাধারণত একটি অ্যাজেকটিভ
আর ইটের পর তো আসলে ওয়ার বা হচ্ছে আর হওয়ার প্রসঙ্গ নেই সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সে নেব হচ্ছে ইজ আর পাস্ট টেন্সে হচ্ছে ওয়াজ এরপরে অ্যাজেকটিভ এবং ইনফিনিটিভ ওই স্ট্রাকচার ওয়াইজ আচ্ছা একটি বাক্য দেখো বাংলা তাহলে তোমরা ধারণা পাবে অন্যের দোষ ধরা সহজ অন্যের দোষ ধরা সহজ তোমরা মনে রাখবে এই বাক্যগুলোতে একটা বিশেষণ থাকবে ঠিক আছে একটা বিশেষণ থাকবে যেটাকে আমরা অ্যাজেকটিভ বলছি এই রকম বাক্যকে তুমি যখন ইংলিশ করবে তখন শুরুতে নিয়ে আসবে ইট বিভার তার মানে ইট ইজ টু ফাইন্ড এই যে এটাই হচ্ছে ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে টু ইয়ার পরে ভার্বের বেস্ট ফর্ম ইট ইজ ইজি টু ফাইন্ড ফল্ট উইথ আদার্স এরকম ধরো আরেকটি বাংলা বাক্য আমি বললাম যে এই গণিতটা সলভ করা খুব কঠিন তাহলে কি বলবে এই গণিতটা এই অঙ্কটা সলভ করা সমাধান করা অনেক বেশি কঠিন তাহলে কি বলবে ইট ইজ হার্ড টু সলভ দ্য সাম ঠিক আছে এই রকম করে ইট ইজ তারপরে একটি অ্যাজেকটিভ তারপরে ইনফিনিটিভ এমন স্ট্রাকচার দিয়েও বা এমন স্ট্রাকচারের সহায়তাও তোমাদের কিছু ট্রান্সলেশন আসতে পারে একটু দেখে রাখতে পারো এরপরে চলে যাব আমরা টাইপ থ্রিতে একটা নিষ্ঠুর বাস্তবতার কথা বলি দীর্ঘ এই বারো তেরো বছরের জীবনেই তুমি আসলে ট্রান্সলেশন করতে পারো নি ফ্রি হ্যান্ড লিখতে শেখো নি বা তুমি আসলে স্পোকেন শেখো নি এখন এই হঠাৎ করে এসে অ্যাডমিশানে মাত্রই হচ্ছে এক মাস দেড় মাস আগে তুমি যখন জানতে পারলে সার্কুলারে তোমাকে ট্রান্সলেশন করতে হবে আর এই একেবারে কঠিন কাজটা একেবারে সহজ করা কিন্তু অত সহজ নয় সত্যিকার অর্থেই সো আমি তোমাদেরকে শুধু একটা কথাই বলবো যারা বোঝো তাদের জন্য তো অবশ্যই পজিটিভ ব্যাপারটা যারা বোঝো না তাদের জন্য একেবারে ফেড আপ হওয়ার দরকার নেই সব শেষে আমি কিছু সাজেশান দিয়ে দিয়েছি সেগুলো মুখস্থ করে ফেলবে আর এই স্ট্রাকচারগুলো টাইপ ওয়ান টু থ্রি এভাবে একেবারে এক থেকে দশ পর্যন্ত যে আমি টাইপগুলো দিয়েছি সম্ভব হলে তোমাদের কাছের কোনো ভাইয়া তোমার পরিচিত জন যার কাছে তুমি পড়ো বা যার কাছে গেলে তুমি সাহায্য পাবে বলে মনে করো তার কাছ থেকে একটু বুঝিয়ে নাও এবং বিগত বছরের কোয়েশ্চিন ব্যাংক থেকে বিগত বছরে কোন ট্রান্সলেশনগুলো বারবার এসেছিল তুমি সেগুলো একটু ট্রাই করতে পারো হ্যাঁ এটা তো তোমরা জেনেই গেছো যে ট্রান্সলেশন থাকবে সেটা পাঁচটা পাঁচটা করে এখন অনেকের মধ্যে কনফিউশন তৈরি হচ্ছে যে আসলে কি একটা একটা সেন্টেন্স ডিটাস্ট সেন্টেন্স দেবে নাকি হচ্ছে কোনো প্যাসেজ আকারে থাকবে তো সেটা প্যাসেজ থাকুক আর ডিটাস্ট মানে আলাদাভাবেই থাকুক এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তুমি যদি রুলটা জানো তুমি যদি জানো যে আসলে কোনটা কীভাবে করতে হয় সেক্ষেত্রে সিঙ্গেল বা প্যাসেজ এটা নিয়ে খুব সমস্যা হবে না তো টাইপ থ্রি টাইপ থ্রিটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইউজ অফ গ্রুপ ভার্ব কিছু কিছু গ্রুপ ভার্বের ব্যবহার আমি স্পেশালি এখানে ফোকাস দিয়েছি সেটিনের ওপরে সেটিন এই গ্রুপ ভার্বটার ব্যবহার আসার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি যার বাংলা অর্থ হচ্ছে আরম্ভ হবে বা হয়েছে ঠিক আছে তো স্ট্রাকচারটা এরকম সাবজেক্ট তারপরে একটি অক্সিলি ভার্ব এখন অক্সিলি ভার্বের ক্ষেত্রে সাধারণত এটা হতে পারে হ্যাপ বা হ্যাজ মানে হ্যাপ ভার্ব অথবা ফিউচার টেন্সে উইল বা শ্যালো হতে পারে এরপরে সেটিন সেটিন মানে আরম্ভ হবে বা হয়েছে ওকে এই ভার্বটার সঙ্গে তুমি একটু ইন্ট্রোডিউস হও এই গ্রুপ ভার্বটার সঙ্গে এবার আসো এরকম যদি একটি বাংলা দেয় যে শীত আরম্ভ হয়েছে হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে কি করবে দ্য উইন্টার উইন্টার পরে হ্যাজ ওই যে হ্যাভ ভার্ব নিলাম দ্য উইন্টার হ্যাজ সেট ইন শীত আরম্ভ হয়েছে এখন তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আমি কি এই জায়গাটা সেটিনের পরিবর্তে আমি স্টার্টেড শুরু করতে পারি মানে বা স্টার্টেড দিতে পারি অবশ্যই তুমি দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই তো তুমি সেটিনও দিতে পারো স্টার্টেডও দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই বাট যদি ইংলিশ টু বেঙ্গলি দেয় সেক্ষেত্রে তোমাকে জেনে রাখতে হবে যে সেটিন মানে হচ্ছে আরম্ভ করা বা শুরু করা এইটার জন্য আমি বললাম যে সেটিন হচ্ছে কিছু গ্রুপ ভার্ব তোমাকে জেনে রাখতে হবে তো এরকমই ধরো একটি বাক্য বলা হলো যে খেলাটি শুরু হবে তাহলে তুমি কি বলবে দ্য গেম উইল সেটিন অথবা দ্য গেম উইল স্টার্ট এবং পাশাপাশি আরেকটি বিষয় বলি যে সেটের আসলে তিনটা ফর্মই কিন্তু এক সেট মানে এই সেট এরকম না যে তিনটা ফর্ম প্রেজেন্ট পাস পাস পার্টিসুল সবগুলোই কিন্তু এক দ্যাটস হয় কিন্তু হ্যাজের পরে এই সেটই কিন্তু হচ্ছে পাস পার্টিসুল হয়েছে ভুল করে কিন্তু সিটেড বা সেটেড অন্য কিছু করা যাবে না এটা একটু জেনে রাখো এরপর টাইপ ফোরে যে স্ট্রাকচারটি খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বাংলাটা এরকম হয় জানি কিভাবে মানে এরকম যে আমি জানি কিভাবে কম্পিউটার চালাতে হয় আমি জানি কিভাবে তোমাকে পানিশমেন্ট দিতে হয় আমি জানি কিভাবে সঠিক সময় কাজটি করতে হয় তো এরকম জানি কিভাবে অর্থে তুমি একটা সুন্দর স্ট্রাকচার পাবে ইংলিশে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টই পরে 
নো অথবা নোজ হ্যাঁ নো এটা সাবজেক্ট সিঙ্গুলার বা প্লোরাল উপর ডিপেন্ড করবে নো অথবা নোজ হতে পারে এরপর হচ্ছে হাউ টু অবশ্যই ইউজ করতে হবে তার মানে নো হাউ টু বা নোজ হাউ টু এরপরে ভারবে বেস্ট ফ্রম বাকি অংশ যেমন ধরো এই বাংলাটা খেয়াল করো আমি গাড়ি চালাতে জানি তাহলে তুমি কি বলবে আই নো এই যে আই নো এখন যদি এরকম হতো যে সে জানে তাহলে তুমি কি বলতে তাহলে অবশ্যই আয়না হয়ে ওখানে হতো হি আর তখন এখানে হয়ে যেত নোজ তাহলে হি নোজ এরপরে হাউ টু এই যে হাউ টু ড্রাইভ বুঝতে পেরেছ এইটা একটা সুন্দর স্ট্রাকচার যে আই নো হাউ টু ড্রাইভ অথবা হি নোজ হাউ টু ড্রাইভ তাহলে বলতো যদি আমি এরকম একটি বাংলা বলি যে আমি জানি কম্পিউটার কিভাবে চালাতে হয় কি হবে আই নো হাউ টু রান আ কম্পিউটার ঠিক আছে তো এই রকম করে জানি কিভাবে ক্ষেত্রে বা এই বাংলার ক্ষেত্রে তুমি এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করবে আচ্ছা এরপরে দেখবো আমরা টাইপ ফাইভ হ্যাঁ টাইপ ফাইভ যেটা এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ছাড়ে ছাড়ে প্রায় হতে চলল একইবারে শেষ পর্যায়ে এরকম বাংলার ক্ষেত্রে আমরা এই স্ট্রাকচারটি বা এই ধরনের স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করব আমি স্ট্রাকচারটি দিইনি শুধু একটু মনে রাখো যে ভার্বের পরে অ্যাবাউট টু ভার্বের পরে অ্যাবাউট টু এই স্ট্রাকচার রেল গাড়িটি ছাড়ে ছাড়ে মানে এখনও রেল গাড়িটি ছাড়েনি কিন্তু ছাড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারেই খুব কাছাকাছি এই ক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো দ্য ট্রেন ইজ অ্যাবাউট টু স্টার্ট ঠিক আছে তো এরকমভাবে যদি আমি বলি যে এক্সামের সময়টা প্রায় শেষ হয়ে আসলো বা প্রায় শেষ তাহলে তুমি কি বলবে দ্য এক্সাম টাইম অথবা দ্য টাইম অফ এক্সাম ইজ অ্যাবাউট টু ফিনিশ ঠিক আছে এরকম করে তোমার ছাড়ে ছাড়ে বা প্রায় অর্থে আমরা ইজ অ্যাবাউট টু এটা ব্যবহার করব এরপর টাইপ সিক্স ইউজ অফ ইডিয়ম অ্যান্ড ফ্রেস কিছু বাগধারা ব্যবহার আসলে বাগধারা না জানলে এখানে মনে হয় খুব বেশি সূত্র দিয়ে কাজে লাগবে না সেক্ষেত্রে তোমরা আমার বই থেকে যে ইডিয়ম ফ্রেসগুলো পড়েছো স্মার্ট ভোকাবলারি থেকে ও হ্যাঁ আরেকটি কথা বলি স্মার্ট ভোকাবলারির বাহিরে একটা ইডিয়ম ফ্রেসও কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা আসবে না আই এম কমপ্লিটলি অপটিমিস্টিক আমি এ ব্যাপারে আশাবাদী যে তোমরা যারা এই স্মার্ট ভোকাবলারির ইডিয়ম ফ্রেস এপ্টারটা শেষ করেছ তোমরা অবশ্যই পরীক্ষা বুঝতে পারবে যে সেখান থেকে কমন আসছে আশা রাখি এটা বারবারই হয়েছে ইনশাল্লাহ এবারও হবে তো সেই ইডিয়ম ফ্রেসগুলো যদি পড়ে ফেলো আই হোপ তোমরা ট্রান্সলেশানে একটা দারুণ হেল্প পাবে তো এক্ষেত্রে কি হয় স্ট্রাকচার নর্মালি সাবজেক্টে পরে একটা বিভার্ভ নিতে হয় তারপরে ওই ইডিয়ম বা ফ্রেস যেটা যেমন ধরো বাংলাটা দেখো ছেলেটি হারে হারে দুষ্ট তো ছেলেটি হারে হারে দুষ্ট এটা কি বলবে এই যে হারে হারে দুষ্টুর ইংলিশটা হচ্ছে টু দ্য ব্যাকবোন উইকেট টু দ্য ব্যাকবোন উইকেট টু দ্য ব্যাকবোন তো এই হারে হারে দুষ্টু এটা একটা ফ্রেজ এটা একটা ইডিয়ম সো তুমি ইচ্ছা করলে অন্য কিছু দিতে পারবে না দ্য বয় ইজ উইকেট টু দ্য ব্যাকবোন এখন আমি যদি বলি যে ছেলেটি খুব বা মানুষটি খুব বিদ্যান তাহলে তুমি কি বলবে দ্য ম্যান ইজ দ্য ম্যান ইজ সরি বা হি ইজ আ ম্যান অফ লেটার্স মিসিং করেছি সেটা হচ্ছে যে সে একটি বিদ্যান তাহলে বিদ্যান ব্যক্তি আমরা কি বলবো হি ইজ আ ম্যান অফ লেটার্স অথবা সে একজন কুলাঙ্গার কি বলবে হি ইজ আ ব্ল্যাক শিপ ব্ল্যাক শিপ মানে কুলাঙ্গার সো কিছু ইডিয়ম ফ্রেজে ব্যবহার দিয়েও তোমাদের ট্রান্সলেশন আসতে পারে আচ্ছা এরপরে যাব আমরা নেক্সট টাইপে আচ্ছা নেক্সট টাইপ নেক্সট টাইপ সেভেন তো আমি আসলে খুব বেশি সুস্থ নেই একটু সর্দি বা ঠান্ডা লাগার সমস্যাটি হয়ে আছে তোমরা মাঝে মাঝে খেয়াল করবে যে আমি কিন্তু এই সমস্যাটা ফেস করি আসলে সারা দিন অনেক ক্লাস নিই তারপরে তোমাদের জন্য আবার ইউটিউবে টিউটোরিয়াল করতে বসে যাই তো আমি আমার খুব ভালো লাগলো আমি আজকে গত দিনে আমি একটি ভিডিও তৈরি করলাম তো তোমরা আমার অনেকে ভয়েস শুনেই তোমরা বুঝতে পেরেছো স্যার মেবি সুস্থ নেই তোমরা অনেকে কমেন্ট করেছো তো আমার খুব ভালো লাগলো মানে মনে হচ্ছিল যে তোমাদের সঙ্গে আমার একটা কানেক্ট হয়ে গেছে তোমরা আমার ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছো আসলে আমি অসুস্থ আমি একটু ব্রেক দিতে চাচ্ছিলাম বাট মনে হচ্ছিল ব্রেক দিলে কিন্তু কোর্সটি কোনোভাবে শেষ করা সম্ভব নয় তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে আমি যেন অবশ্যই যথা সময় এই কোর্সগুলো তোমাদেরকে দেওয়া মাস্টার প্ল্যান থ্রি সব ক্লাসগুলো আমি নিতে পারি তো টাইপ সেভেন সেভেনে এইরকম বাংলা যদি হয় যদি ডট ডট হতাম মানে যদি আমি পাখি হতাম যদি আমি একজন শিল্পী হতাম যদি আমি প্রধানমন্ত্রী হতাম যদি আমি ডাক্তার হতাম এরকম হতাম অর্থে যদি দিয়ে এই স্ট্রাকচারটি তুমি ব্যবহার করবে ইফ তারপরে সাবজেক্ট এবং এরপর সর্বদাই ওয়ার এ কথাটি তোমাকে মনে রাখতে হবে আয়ের পরে ওয়ার হবে 
হিয়ের পরে ওয়ার হবে দের পরে ওয়ার হবে মানে মেন কথা হচ্ছে কল্পনামূলক যে কোনো বাক্যে যদি দিয়ে যখন হতাম বলবো সেই বাক্যে অলওয়েজ বিভার হবে ওয়ার এরপরে যা হওয়ার ইচ্ছা অর্থাৎ তুমি ডাক্তার হতে চাইলে ডাক্তার বসাবে এই জায়গায় তুমি যদি সিঙ্গার হতে চাও সিঙ্গার বসাবে যেমন বাংলা দেখা একটি একটা আমি যদি ডাক্তার হতাম আমি যদি ডাক্তার হতাম এই যে যদি হতাম এরকম স্ট্রাকচার থাকলে আমরা প্রথমে ইপনে আসব ওকে ফাইন তারপরে আমি এই যে আই ওয়ার আ ডক্টর তাহলে আমি যদি বলি যে আমি যদি সিঙ্গার হতাম আমি যদি গায়ক হতাম কি বলবো ইফ আই ওয়ার আ সিঙ্গার যদি এমনটি হয় যে যদি সে সিঙ্গার হতো তাহলে কি বলবে ইফ হি ওয়ার আ সিঙ্গার বা ইফ হি ওয়ার আ ডক্টর ওকে সো ওয়ার ইউজ করতে হবে নোটে আমি একটা সেন্টেন্স দিয়েছি তোমরা কি জানো এটার বাংলা কি আই উইশ আই ওয়ার ইন ইউর শুজ আচ্ছা তোমরা দেখি কারা পারবে এটার বাংলা করতে ধরো এটাই তোমার পরীক্ষা আসলো এবং বললো এরকমই পাঁচটা সেন্টেন্স থাকলো ইংলিশে তার করতে বললো তো তার ধরো এটা একটা দেখি তোমরা কজনে পারো আই হোপ অনেকে সঠিক বলবে সঠিক বললে তো আমি কমেন্টে জানিয়ে দেবো কারটা সঠিক কারটা ভুল হয়েছে তো তোমরা যারা জানো যে আই উইশ আই ওয়ার ইন ইউর শুজ এটার সঠিক বাংলা কি হতে পারে প্লিজ তোমরা একটু কমেন্টে ট্রাই করো তোমাদের জন্য একটু পাজল থেকে গেল এরপর আসো টাইপ এইট টাইপ এইট হচ্ছে কোন দেশের কোন দেশের আই মিন এরকম বলা হয় যে ঢাকা কোন দেশের রাজধানী ঠিক আছে অথবা বাঘ কোন দেশের জাতীয় প্রাণী এরকম কোন দেশের অর্থে আমরা একটা সুন্দর স্ট্রাকচার পাবো সেটা হচ্ছে ফার্স্টে ইউজ করবো হুইস কান্ট্রি এরপরে হচ্ছে বিভার তারপরে ওই যে বাঘের কথা জানতে চাইলে বাঘ রাজধানীর কথা জানতে চাইলে সেই রাজধানীর নাম তারপরে হচ্ছে সবার শেষে অব একেবারে পিকুলিয়ার ব্যতিক্রম একটি স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে প্রায়শই বিভিন্ন জায়গাগুলোতে কম্পিটিভ এক্সামে বিভিন্ন ভাইবা পরীক্ষাগুলোতে কিন্তু ভাইবা প্যানেলে যারা থাকে তারা কিন্তু এই টাইপের কিছু ট্রান্সলেশন ধরে একজন প্রতিযোগীকে বাঁধিয়ে দেয় সো বি কেয়ারফুল এইরকম সেন্টেন্স হতেই পারে অ্যাডমিশন আসতেই পারে তো ধরো এরকম একটি বাংলা আসলো যে ঢাকা কোন দেশের রাজধানী ট্রান্সলেশন কি হবে এই যে হুইস কান্ট্রি ওকে হুইস কান্ট্রি এরপরে বিভার হুইস কান্ট্রি ইজ তারপরে ঢাকা আই মিন যেটাকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে ঢাকা কোন দেশের এই বাদ দিতে হবে সেই ঢাকাটা এখানে হুইস কান্ট্রি ইজ ঢাকা তারপরে হচ্ছে দ্য ক্যাপিটাল অফ দ্য ক্যাপিটাল অফ ওকে তাহলে এবার বলো তো তোমরা যদি এরকম আমি একটি বাংলা বলি যে বাঘ কোন দেশের জাতীয় প্রাণী বাঘ কোন দেশের জাতীয় প্রাণী তাহলে তুমি তার ইংলিশ কি করবে তুমি তার ইংলিশ কি করবে আই হোপ একটা মনে মনে ট্রাই করে ফেলেছো এবার একটু রাইট আনসারটা মিলে নাও তাহলে হয়তো বা আমরা বলবো হুইস কান্ট্রি এটা কিন্তু বসাতে হবে বাঘ কোন দেশের জাতীয় প্রাণী তাহলে বলবো হুইস কান্ট্রি ইজ দ্য টাইগার দ্য এনিম্যাল অফ দ্য ন্যাশনাল এনিম্যাল অফ ওকে সো হুইস কান্ট্রি ইজ দ্য টাইগার আর ন্যাশনাল এনিম্যাল অফ অথবা দ্য ন্যাশনাল এনিম্যাল অফ ঠিক আছে এরপরে আসো নেক্সট টাইপ টাইপ নাইনে আচ্ছা টাইপ নাইন এবং টেন এই হচ্ছে শেষ পর্যায়ে একেবারে টাইপ এরপর আমি সাজেশান দিয়ে দেবো মুখস্থ করতে হবে যেগুলো টাইপ নাইন ইউজ অফ ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স হ্যাঁ ভার্বের ব্যবহার করেও কিছু ট্রান্সলেশন আসতে পারে ইম্প্যারেটিভ মানে তো তোমরা জানোই যে শুরুতে ভার্ব হবে তো এই স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু বলবো যে ভার্ব দ্বারা শুরু হবে সেটা ভার্ভ হতে পারে তারপরে ডু নট হতে পারে নেভার হতে পারে অবশ্য মাঝে মাঝে ভদ্রতার ক্ষেত্রে প্লিজ বা কাইন্ডলিও থাকে যেমন বাংলা এরকম হতে পারে কখনো অপরের নিন্দা করো না তো কখনো অপরের নিন্দা করো না এক্ষেত্রে তুমি কি বলবে কখনোর ইংলিশটা কি নেভার ওকে নেভার স্পিক ইল অফ আদার্স স্পিক ইল মানে হচ্ছে একেবারে নিন্দাজনিত কাজগুলো স্পিক মানে কথা বলা কিন্তু যখন হবে স্পিক ইল অফ আদার্স তখন হচ্ছে নিন্দাজনিত কোনো কথা এটা বেসিক্যালি আসলে ফ্রেজের মতো যে ওই যে হচ্ছে নেভার টেলা লাই বা হচ্ছে অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ এরকম প্রবাদের মতো বা ফ্রেজের মতো হয়ে গেছে এই ইংলিশটা যে নেভার স্পিক ইল অফ আদার্স ওকে সো কাজটি করো তাহলে কি হবে ডু দ্য ওয়ার্ক বইটি পড়ো তাহলে রিড দ্য বুক এরকম কিছু ভার্বের ব্যবহার করেও তোমাদের কিন্তু ট্রান্সলেশন আসতে পারে ও আরেকটি কথা বলি ট্রান্সলেশন অংশটা যে খুব বেশি মহামারী কঠিন হবে তা কিন্তু নয় তবে ট্রান্সলেশন ভালো করার জন্য কিন্তু আরও একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে ভোকাবুলারি দেখা যাচ্ছে তুমি একটা বাংলা পেয়েছ যে বাংলাটা তুমি ইংলিশ করতে চাচ্ছ কিন্তু ইংলিশটা তোমার জানা নেই তো সেক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো যে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ঘটে যাচ্ছে যে ব্যাপারগুলো সেইগুলো রিলেটেড যে ভোকাবুলারিগুলো আছে সেইগুলো একটু তোমরা একটু নখদর্পণে রাখো 
আচ্ছা রোহিঙ্গা ইস্যু বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু যে ব্যাপারটা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট তারপরে হচ্ছে ফুড অ্যাডাল্টারেশান খাদ্যে ভেজাল এটা নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তো রিসেন্ট সাম্প্রতিক সময় যে ব্যাপারগুলো বেশি আমাদের ফোকাস দিচ্ছে বা ফোকাসিং যে পয়েন্ট বিষয়গুলো রয়েছে সেইগুলোতে ব্যবহৃত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু তুমি ওয়ার্ডের সঙ্গে পরিচিত হও আর সেই ক্ষেত্রে কিভাবে তুমি সলভ পাবে তোমরা বেসিক্যালি যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা কারেন্ট ওয়ার্ড কেন সেখানে দেখবে প্রতিটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা ওয়ার্ল্ডের ভেতরে কিন্তু ইংলিশের একটা এসে দেওয়া থাকে ইংলিশে কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে কমপ্লিটলি এক পেজ বা দেড় পেজ কিন্তু ওইটা নিয়ে আলোচনা করে তো সেই ইয়েগুলো তোমার প্যাসেজটা বা সেই কম্পেনশান বা সেই এসেটা তুমি একটু ভালো করে দেখো ওইখানে ব্যবহৃত যে ওয়ার্ড মিনিংগুলো আছে সেগুলো তুমি দাগিয়ে দাগিয়ে সেগুলো একটা নোট করো আসলে চান্স পেতে গেলে একটু কষ্ট করতে হবে তোমাকে এরপরে আসো টাইপ টেন অ্যান্ড লাস্ট ইউজ অব অপটেটিভ সেন্টেন্স তো অপটেটিভ সেন্টেন্সের ব্যাপারটা তো আমরা সবাই জানি অপটেটিভ হচ্ছে বেসিক্যালি যে সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে মে অথবা লং এবং তারপরে নর্মালি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তার মানে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শুরুতেই মে বা লং বসিয়ে দিলেই কিন্তু সেটা অপটেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যায় খুবই একটি দারুণ বিষয় আর এই কারণে কিন্তু একটি মজার বিষয় বলি নেটিভ স্পিকাররা আই মিন আমেরিকান বলো বা ইংল্যান্ডের বড় বলো ওরা কিন্তু আসলে সেন্টেন্সকে কখনো পাঁচ প্রকার বলে না ওই জন্য কিন্তু ওরা সেন্টেন্সকে বলে হচ্ছে চার প্রকার অপটেটিভকে তার আসলে কোনো সেন্টেন্স মনে করে না বিকজ দে থিং তাদের ধারণা যে যেহেতু অ্যাসার্টিভের আগে সিম্পলি একটা মে বা লং বসিয়ে দিলে সেটা অপটেটিভ হয়ে যায় এটা আসলে অ্যাসার্টিভ আর অপটেটিভ মানে এই দুটো কথার ভিতরে খুব বেশি তারা পার্থক্য খুঁজে পায় না সেই জন্য তোমরা দেখবে যখন কম্পিউটারে তোমরা কখনো অপটেটিভ কথাটি লিখবে সেখানে কিন্তু একটা আন্ডারলাইন হয়ে রেড একটা আন্ডারলাইন হবে আর রেড মানেই তো বুঝতে পারছো যে স্পেলিংটা কোনোভাবেই গ্রামার সাপোর্ট করছে না বা সেই ওয়ার্ডটিকে গ্রামার নিচ্ছে না বা মোবাইলের সরি কম্পিউটারের ডিকশনারি সেটা নিচ্ছে না তো এই কারণে অপটেটিভে আসলে দেখবে একটি রেড লেখা আসবে তোমরা যদি কেউ কম্পিউটারে এটা দেখো বা ল্যাপটপে যদি আমার এই ভিডিওটা দেখো তাহলে প্লিজ তোমরা এখনই ট্রাই করে দেখতে পারো অপটেটিভ লিখলেই তার নিচে কিন্তু রেড একটা লেখা চলে আসবে বাট অ্যাসার্টিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ এগুলোতে কিন্তু আসবে না তো যেটা বলছিলাম অপটেটিভ আসলে কোনো ভ্যালুয়েবল প্রকার নয় বাট এরকম বাক্য আসতেই পারে শিশুটি দীর্ঘজীবী হোক তো দীর্ঘজীবী অবশ্যই লং লিভ তারপরে হচ্ছে সেই শিশুটি দ্য চাইল্ড আসলে বাক্যটি বেসিক্যালি এরকম দ্য চাইল্ড লিভ লং তাই না বাট অপটেটিভে তোমাকে লিভের সঙ্গে অলওয়েজ কিন্তু লং বসাতে হবে আমি নোটে দিয়েছি যে লং প্লাস লিভ একসাথে লং লিভ দ্য প্রেসিডেন্ট লং লিভ লং লিভ আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার এরকম আমরা অনেক সময় কথা বলি আর মে দিয়ে তো অ্যাজ ইউজুয়াল বাক্যগুলোর সঙ্গে তোমরা সবাই ইন্ট্রোডিউস যে তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করো মে ইউ প্রসপার ইন ইউর লাইফ ঠিক আছে এই টাইপের বাক্যগুলো পরীক্ষা আসতে পারে তো এইগুলো হচ্ছে বেসিক এগুলো তোমাকে জানতেই হবে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমি তোমাদেরকে বললাম যে তোমরা তোমাদের সার বা ভাইয়ের কাছ থেকে হেল্পটা নেবে এবার চলো যদি তুমি এই ব্যাপারগুলো একেবারে না জানো তাহলে তো একটা কমপক্ষে প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা হলে যেতে হবে এটা সবার জন্যই তাহলে কোন বিষয়গুলো বা কোন ট্রান্সলেশনগুলো একেবারেই না পড়ে পরীক্ষা হলে যাওয়াটা ঠিক হবে না এরকমই আমি তোমাদের জন্য কালেকশন মানে বেসে বেসে বের করেছি মোস্ট সিক্সটি ট্রান্সলেশন ইংলিশ টু বেঙ্গলি অথবা বেঙ্গলি টু ইংলিশ দুটোই হতে পারে তো চলো আমরা সেগুলো একটু দেখে নিই এই হচ্ছে সাজেশন অন ট্রান্সলেশন টপ সিক্সটি এই পেজে রয়েছে এক থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত এই পেজগুলো তোমরা একটু পজ দিয়ে থামিয়ে একটু নোট করে নেবে আই এম সরি ফর দ্যাট আসলে সময় স্বল্পতার কারণে সম্ভব হলো না পিডিএফ ফাইল আকারে দিতে পারলে খুবই ভালো হতো আসলে এত ব্যস্ত থাকছি যে আসলে অনেক কিছু আমি সাজিয়ে উঠতে পারছি না ইনশাল্লাহ আগামী বছর তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে আগামী বছরে আমি তোমাদের অ্যাডমিশান প্রিপারেশানটাকে আরও অনেক বেশি সহজ করে দেব হ্যাঁ তোমাদের জন্য ঠিক নয় তোমাদের যারা ছোট ভাই বোন রয়েছে তাদেরকে একটু ইংলিশ মজার ব্যাপারটা জানিও যে ইংলিশ মজার সঙ্গে থাকলে অ্যাটলিস্ট ইংলিশ নিয়ে তাদের কোনো টেনশন থাকবে না তোমরা আমার জন্য এই কাজটুকু করবে তোমাদের ছোট ভাইদেরকে কমপক্ষে এই মেসেজটুকু জানিয়ে দেবে যে ভার্চুয়াল জগতে ইংলিশ মজা নামের একটি চ্যানেল আছে এইটুকু শুধু বললে আমি তোমাদের কাছে ধন্য হব তো যেটা বলছিলাম যে এই পেজটি তোমরা একটু পজ দিয়ে তোমরা একটু নোট করে নাও এই হচ্ছে প্রথম পেজ এরপর চলে যাব আমরা নেক্সট পেজে আচ্ছা এই হচ্ছে নেক্সট পেজ সাত থেকে শুরু করে বারো পর্যন্ত এইগুলো জাস্ট বুঝতে পারলে তো কোনো আপত্তি নেই যারা বোঝো যাদের বেশি ভালো তারা অটোমেটিক্যালি বুঝে ফেলবে বাট যারা বোঝো না তারা কি করবে একেবারে টানা মুখস্ত করে ফেলো এক
আচ্ছা এই পেজে রয়েছে তেরো থেকে শুরু করে আঠেরো পর্যন্ত এর ভিতরে আমি ষোলো নাম্বারটা তোমাদের একটু দাগিয়ে নিতে বলবো এই জাতীয় সেন্টেন্সটা আসতে পারে তোমাকে দেখে খুব বিষণ্ন মনে হচ্ছে তোমাকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে ঠিক আছে ইউ লুক ভেরি গ্লোমি ইউ লুক ভেরি সিক এরকম টাইপের কিছু বাংলা থেকে ইংলিশ বা ইংলিশ থেকে বাংলাও আসতে পারে আচ্ছা এরপরে চলে যাব আমরা নেক্সট পেজে এখানে রয়েছে উনিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত আচ্ছা এরপর নেক্সট পেজ এই পেজে রয়েছে পঁচিশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত আচ্ছা এরপর চলে যাব আমরা নেক্সট পেজে একত্রিশ থেকে ছত্রিশ এই পেজে রয়েছে তার ভিতরে পঁয়ত্রিশ নাম্বারটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট লোকে তাকে বোকা বলে পিপুল কল হিম আ ফুল এই টাইপের কিছু ট্রান্সলেশন আসতে পারে লোকে তাকে ভালো বলে লোকে তাকে বোকা বলে লোকে তাকে হিরো বলে হ্যাঁ এই টাইপের কিছু আচ্ছা এরপরে চলে যাব আমরা নেক্সট পেজে এই পেজ থার্টি সেভেন থেকে ফোর্টি টু বিয়াল্লিশ নাম্বারটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে দ্য এক্সামিনেশন ইজ নকিং অ্যাট দ্য টোর পরীক্ষা সন্নিকটে বা পরীক্ষা একেবারে তোমার দরজায় টক টক করে শব্দ করছে এটা তোমাদের জন্য খুবই কাজের কথা অ্যাডমিশনের সময় খুবই অল্প পরিশ্রম করতে হবে অনেক বেশি আচ্ছা এরপর চলে যাব আমরা নেক্সট পেজে এই পেজে রয়েছে ফোর্টি থ্রি থেকে ফোর্টি এইট পর্যন্ত হ্যাঁ এই যে দেখো ফোর্টি থ্রি নাম্বার ফোর্টি ফোর এগুলো কিন্তু বেসিক্যালি ইডিয়ম ফ্রেজের ব্যবহার সে হারে হারে বদমাইশ অথবা যেমন তিনি এক কথা অল্প কথার মানুষ এ ম্যান অফ ইউ ওয়ার্ডস এগুলো কিন্তু ইডিয়ম ফ্রেজ তুমি ইচ্ছা করলে অন্য কোনো ওয়ার্ড বা অন্য কোনো ভাবে এটা কমপ্লিট করতে পারবে না সো ইডিয়ম ফ্রেজটা একটু ভালো করে এখন একটু কেয়ারফুলি দেখবে এমনিতেই তো ইডিয়ম ফ্রেজ তোমার লাগবেই এম সি কিউ অংশে আচ্ছা এরপরে চলে যাব আমরা নেক্সট পেজে হ্যাঁ ফোর্টি নাইন থেকে ফিফটি ফোর আচ্ছা চুয়ান্ন নাম্বারটার ব্যাপারে একটু কথা বলি যে তোমার বাবার পেশা কি হোয়াট ডাজ ইয়োর ফাদার ডু তোমার বাবার পেশা কি এটা তো ঠিক আছে হোয়াট ডাজ ইয়োর ফাদার ডু এটা কিন্তু আরও একটি ইংলিশ হতে পারে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার এটা কিন্তু অনেকেই বোঝে না অনেকেই কিন্তু অবাক হয়ে যায় সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার তো এটার বাংলা অনেকে মনে করে যে তোমার বাবা কি আসলে তোমার বাবা কি না তোমার বাবা কি করেন তোমার বাবার পেশা কি এটার ইংলিশ কিন্তু এটা হতে পারে যে হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার বা হোয়াট ডাজ ইয়োর ফাদার ডু ওকে এরপরে আমরা নেক্সট পেজে চলে যাব নেক্সট পেজ এবং লাস্ট পেজ একেবারে ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি পর্যন্ত তো এই হচ্ছে তোমাদের জন্য লেকচার টু ট্রান্সলেশনের উপরে একটি ক্লাস আসলে ট্রান্সলেশন নিয়ে এত কথা বলা যেতে পারে ট্রান্সলেশন আসলে তো গ্রামার একটি হিউজ পার্ট এবং ইংলিশের একটি মানে মেন পয়েন্ট বলতে পারো কারণ তুমি যখন ইংলিশ শিখে ফেলবে ওয়ার্ড মিনিং স্ট্রাকচার তখনই কিন্তু ট্রান্সলেশনটা করতে পারবে আমি ট্রাই করেছি অল্প সময়ে যতটুকু পারা যায় দেওয়ার জন্য তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে পরবর্তী লেসন লেকচার থ্রিতে তোমাদের সঙ্গে রিটার্ন পার্টের ক্লাস নিয়ে আমি আবারও হাজির হয়ে যাব সেখানে নতুন কোনো আলোচনা থাকবে এবং সেখানটার আলোচনা থাকবে প্যারাগ্রাফের উপরে প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব প্যারাগ্রাফ কিভাবে লিখতে হয় রিসেন্ট ইস্যুর ওপরে আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু প্যারাগ্রাফ দাগিয়ে দেব পরিশেষে তোমাদের আগামী সকাল হোক স্বপ্ন পূরণের দিন হোক উল্লাসের আর দিনের শেষ ভাগ হোক প্রাপ্তির আনন্দের এই প্রত্যাশায় শেষ করছি তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ